Fala bovino, eu sou Mimosi! E aí estamos aí para mais um tutorialzinho de Ragnarok Mobile. Hoje é a parte 2 ali do, do das blueprints de Wasteland, de Berrenland, né? Vou fazer a parte 2 do vídeo com as outras blueprints que faltaram aqui. Então a nossa primeira blueprint vai ser a Depression Ray Cloud, que é a nuvenzinha, né? Ela fala aqui que você é a melhor escolha para você dar, é, usar em tipos de monstros de fogo. Monstros do tipo fogo. E você também consegue usar ela na é, Highland Parasite, que é a Elite lá. Então tem duas coisas que você faz. Ela dá um dano bom em monstros do tipo fogo. E você também consegue usar na Highland Parasite. Vamos usar ela aqui. Você vai liberar um, um down, né? Uma skill. Nós vamos colocar essa skill aqui de aventureiro. Cadê a florzinha aqui, ó? Rain Cloud. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui no lugar disso aqui mesmo. E vamos usar, então, nas duas coisas que precisamos. A primeira coisa é a Parasite, que ela fica aqui no, nessa parte do mapa. Nessa partezinha aqui. E você vai usar ela, né? você ganharia, então, é o, o itemzinho da quest lá, né? Se você usasse nela. Pode ver se o itemzinho brilhando aqui. Você ganharia ele, você pegaria e ter, faria a quest lá, que é a quest especial. É uma quest que tem aí, que tem aqui no meu canal também, que pra você fazer ela. Eu esqueci, mas é alguma coisa para Zite. E a outra coisa é usar em monstros de fogo. Eu vou procurar um monstro de fogo aqui pra ver se realmente dá, dá um dano legal nele. No caso, um monstro de fogo que teríamos é o Firebird Shiri. Shiri, né? Vamos ver se dá um dano legal nele, então. Deixa eu matar esses bichos chatos aqui que tá me incomodando. Ah, já foram embora. Vamos ver qual é o dano que dá nele, então, se nós usarmos essa skill nele. Espero que seja um dano legal, que é olha, um mini boss, né? Um mini, um mini aqui da fase. É um dano de 3kk? Não, pera. Não, dá um dano baixo até, 35k. Um dano bem, bem, bem baixinho mesmo, na real. Mas ajudaria a matar, né? Se você não conseguir matar ele direitinho sozinho, acho que ajudaria a matar ele... É, daria uma ajudinha. Vocês jogariam isso aqui. A Rain Cloud, né? E daria uma ajuda pra matar ele. Porque eu acho que quando eu não tava atacando, ele, ele não atacava eu também. Aí você mataria sem você atacar. Atacar você, pelo jeito. Aí no caso demoraria, né? Mas você conseguiria matar, por exemplo, aqui, ó. Ele, sem você tomar dano. Só vai tomar um daninho meio que dos bichos do lado. Porque dele mesmo, ó. Você vai matando o mini boss aqui, ó. Somente com a Ray Clown. Sem precisar se preocupar em dar dano nele. É bem legal. Pra quem de repente não, não conseguir ainda matar esse mini boss e quiser dropar o item dele ou qualquer coisa assim, né? Você pode somente comprar a sua Ray Clown. E você poder, ó, deixar matando o bichinho aí, ó. Sem fazer muito esforço. Então, esse aí é a sua nossa primeira blueprint aí. Podemos utilizar aqui no Maple Leaf Faramita e Wasteland. A segunda blueprint aí que nós vamos testar aqui é a Ancient Land Mine. Ela é uma mina, né? Que você coloca em determinados locais. Também é uma skill que você usa. Bom, vamos ver. Eu acho que eu coloquei no chão. Ou não? Será que é aqui? Acho que veio, veio para parar aqui, ó. No, nas skills mesmo. Aqui, ó. Ancient Land Mine. Vamos utilizar. Vamos ver qual que é o dano dela, né? Vamos ver se é um dano legal. Aqui, ó. Vamos colocar aqui no chão. Vamos ver se ela explode. Qual que é o dano dela. Ela dá um dano bem legal, ó. Um dano bom pra matar os bichos. De repente, seria legal a gente colocar em alguns locais aqui. Apesar que gasta, né? É uma coisa chata gastar. Não sei se os elites também tomariam um dano bom dele. Vamos ver quanto que tomaria um elite. Um dano do elite. Não, o Elite não tomaria dano bom, não. Seria algo mais pra matar bicho mesmo. Hum, não tenho tanta certeza se valeria tanto a pena, não. Mas, mas é um, mais um item aí. Aqui do, do game, né? Que oferece pra você. Aqui em Wasteland, ou Maple Leaf Faramir. O próximo item aqui de Wasteland Blueprint, né? É a Troublemaker. Todo mundo conhece ela, eu acho. Que eu já tinha um vídeo aqui. Se você quiser, pode clicar aí em cima. No, no card da descrição. Que eu tô deixando aí. É o Troublemaker. Você vai chamar os monstros daqui. 
pra perto de você. É bom pra farm, porque você chama os monstros, né? Aí você mataria todos de uma vez, assim. Na porrada mesmo. Se você tivesse com alguma magia em área. E esse é, é o sentido da Troublemaker, né? É mais um blueprint aí de ajuda pra farm pra você aqui em Maple Leaf Faramita ou Wasteland. A próxima é o Lucky Bag. Também eu já disse pra você num vídeo aí. É um jeito bom de se fazer dinheiro aqui em Maple Leaf Faramita. Vou deixar também no card na descrição aqui. É, você usa ela, você pode ganhar de 10 a 100k quando você usa ela. Vamos usar uma aqui, ganhei 10k. É bem raro vir 100k, né? Mas pode vir de repente. A próxima que a gente vai usar é essa aqui, ó. Crazy Bomb. É uma bombinha que tem ali, né? Do, dos blueprints. Vamos usar ela, ver qual que é o sentido dela. Também é, eu acho que é mais um item aqui que a gente pode usar aqui, ó. De, de skill, né? Ela é boa pra matar alguns bichos. Mas não é bom pra matar a mob, não. É alguns minis. O principal mini que você consegue matar com ela, com essa bomba, né? É esse bicho aqui que fica em um excelente chamado Wildless Spirit Beast. E o jeito de você matar ele, né? Eu também já trouxe aqui no canal pra você, mas é bem simples. Você vai é, abrir seu mapa, clicar na bombinha, jogar, teleportar aqui. Aí você vai descer lá de novo, né? Ir até lá, e lá jogar a bomba nele de novo. E até matar ele é um jeito fácil, assim, de matar o esse Spirit Bicho. Sem se preocupar em level e nada. Só ir lá e fazer esse esquema aí pra matar ele. Bem simplesão também. O próximo aqui é a Flutch of Dead. Você usa ela pra summonar um mini boss daqui, né? Um elite daqui. Mas também você vai utilizá-lo pra morrer, né? Caso você morra, você consegue recuperar a vida. Vamos lá, vamos matar o... Vamos tacar o Monkey. Ele vai me matar. Aí, ó. Ele me matou, e no momento que ele me matou, aparece a chance de eu usar a flauta, né? Então a flauta, ela vai te reviver com 100% de HP e 100% de mana aqui dentro dessas fases de é, Wasteland e Maple Leaf Faramita. Aí você revive, você tá com 100% de vida. Ela gasta, né? Na hora que você utilizou ela, você gastou ela. O próximo é o Mirror, é o um Contact Mirror, né? Aqui diz aqui no, no, na descrição... Que você pode se transformar em um bicho, né? Escolher um bicho aí pra você se transformar, ficar igual ele. Vamos lá, vamos testar, vamos testar, ver como é que funciona isso. É, vamos clicar aqui e pronto. Aí me teleportei, virei o macaquinho. Mas infelizmente é só a aparência mesmo. Não tem muita... tipo, não... Não muda as outras coisas. Só você deixar clicado, por exemplo, no morro. Você utilizar o mirror, você transforma no macaquinho. É legal porque, tipo, é, é bonitinho, né? Você pode virar o um macaquinho e sair andando por aí <risos> fingindo ser um macaquinho. Mas é inútil. A próxima blueprint chamada é Wild Blade. Você acaba utilizando ela em alguma quest aí, que eu não lembro direito qual. Eu não sei o que ela faz. Sinceramente, aqui ela fala que ela pode usar, ser usada para autodefesa. Não tem como usá-la aqui. Simplesmente você tem ela presa aqui no seu personagem. E eu ainda não achei um uso pra ela. Desde quando começou aqui o Wasteland. Foi a única blueprint aí que eu não achei um uso real. Bom, se você souber, já deixa aí nos comentários. Além da quest, né? Se você souber o que faz com ela além da quest. Então lembre-se aí, pessoal. Já deixa aquele like, se inscreva aí no canal. Uhum. Lembrando que a gente faz tutoriais aqui de Ragnarok Mobile. Eu faço aqui toda semana um tutorial pra você. Trago um tutorial ou alguma dica, alguma coisinha nova que o jogo trouxe, né? Também tem alguns vídeos de humor aqui no canal que você pode dar uma olhadinha lá. Ver se você gosta. E é isso aí. Vamos continuar então aqui a nossa apresentação das blueprints aqui de Wasteland. A próxima blueprint é a Key of Magic Door. Você vai utilizar essa Key para você liberar... As... Tem no mapa algumas portas que se abrem é, em determinados momentos. Acho que aqui deve ter uma porta. É, aqui ó. Por exemplo, tem uma porta. E ela se abre em determinados momentos. Com essa chave você vai conseguir abri-las e saindo delas vai sair vários elites. Por exemplo, vamos abrir aqui essa porta aqui. É, você dá, coloca a chave, né? Contribui com a chave. E pronto, você abriu. E vai começar a aparecer alguns elites aqui no local. Depois que você matar é, os monstrinhos que aparecem aqui, né? Vai começar a aparecer uns elites aí, ó. Apareceu o Esqueleton Mage. É um jeito fácil de você acabar matando os elites, né? Porque aparece, eu acho que até quatro elites. Ao longo, mas você tem que matar eles para eles aparecerem mais. Infelizmente eu não vou conseguir matar para vocês. 
meu personagem ainda não consegue matá-los. Mas é isso aí, vai aparecer vários elites aqui à medida que você for matando os elites que aparecerem, né? Aí vai aparecendo mais. É um jeito fácil aí, ó. Apareceu o Wild Spirit Beast e apareceu o Skeleton Mage. Provavelmente vai aparecer mais uns aí. O próximo é o Smoke Photograph. É uma coisa que antigamente o pessoal utilizava pra farmar, mas hoje em dia só serve mesmo pra travar o Smoke no local, né? Uh, utilizar ela aqui. Eu acho que... Não, ela vai ficar aqui. Se o T-Smoke estivesse aqui perto, ele ia ficar preso perto e você conseguiria matar o Elite da fase, né? O Smoke. É isso aí. Ela serve pra isso mesmo, só agora. Não serve pra chamar bicho, não serve pra nada. Ela só serve pra deixar o Smoke perto de você. Bom, e o próximo, então, e último aqui de Maple Leaf Faramita, é a última blueprint, é a Midas Taut Shovel. O que, que ela vai fazer? Você vai utilizá-la e você vai acabar recebendo é, algum item, alguma coisa de sorte. Por exemplo, é, vou utilizar uma aqui e vai aparecer um carinha que vai cavar pra você. Ele vai jogar um dadinho e vai ver a sorte que tem. Ó. Ah, ganhei o um Ancient Remains. É uma coisa meio, meio bobinha, não sei, não tenho certeza se acaba vindo alguma coisa boa à medida que você for usando ela, né? Por via das dúvidas, vamos utilizar 10 delas, vamos ver o que, que vai acabar vindo entre as 10. Aí vai aparecer um dado, esse dado vai te dar alguma chance de vir alguma coisa. Aí veio Dust, veio Ancient Remains, mas no fim, tipo, não sei se é tão útil, porque você acaba utilizando isso pra comprar a Blueprint, né? Ó, veio 6, pode ser que venha alguma coisa boa, 5k. 5k também não é lá grande coisa, não. Preferiria comprar essa bolsinha, né? Vamos utilizar as 10. Vamos ver o que vai vir. Ó, veio 3. Agora, ganhei o Ancient Remains. Vamos é, testar aqui, mas... Duro que demora, né? Não devia ter esse delay. Esse delay aqui é bem, bem vagabundo mesmo. Ter esse delayzinho. Vai atrapalha. É, porque, tipo, você quer usar várias delas, mas... Por causa desse delay, você não vai acabar usando. Ó, ganho 4. Mais um Ancient Remains. Sinceramente, não vejo muito utilidade disso não, pelo visto. De usar 10 assim. A gente ganhou até um 6 e veio... Também não veio alguma coisa tão eficiente não. 6 deve ser difícil de ser pego, né? E é o máximo que dá pra pegar. No fim, é, é elas por elas. Porque você vai gastar Ancient Remains pra fazer elas. Ela aqui, né? Essa chave. E você vai gastar a chave nela. Não, não é algo útil, não. Eu não recomendaria. Aí vê, quando você pega um, pode vir até um bichinho aqui, ó. Pra você atacar. Vem uma rara mandrágora. Aí, dá mandragorinha mesmo. Vem um itemzinho aí de mandrágora. Legal. Não sabia disso aí, não. O que, que mais que vai vir aí? Ancient Remains. Não sei o que, que pode vir. Tipo... A mais aqui. Qual que são as chances de vir cada bicho, cada monstro? Não sei não. Mas, aí ó, veio outra mandrágora. Outra rara mandrágora. No fim, eu acabei pegando umas mandragorinhas, né? As mandragorinhas não, não são de se jogar fora. Como que eu disse lá no, no, no link que eu tô deixando na descrição aqui também. Pra você farmar é, itens, é, dinheiro, né? Você também pode utilizar essas mandráguas para você fazer um pouquinho mais de dinheiro no dia a dia. E é isso aí, eu acho que cumprimos aí a tarefa de mostrar... Ah, é, só apareceu o um bicho atrás de mim. Cumprimos aí a tarefa de mostrar para vocês, né, todas as blueprints aqui de Westland, com exceção de uma que é a Wild, a Wild aquela espadinha lá, aquela adaga, né, que eu não sei para que serve, além de uma quest que eu acabei utilizando ela. Se alguém souber, então, por favor, já deixa aí nos comentários pra gente. É, muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui, você que ficou até o final. E até a próxima!